Okay, since no one is there, no one has joined, right? So let's start with our topic that is alkene. I have shared my screen, right? So alkene, introduction of alkene, what is alkene if you define alkene, right? Example, if I take example of CS3, CH double bond, sorry, triple bond, double bond, CS double bond, CS2, right? If I have to define this compound, what I will do, I will say it is what it is the straight chain compound. Straight chain means what aliphatic. Straight chain is what aliphatic, right? And uh, since double bond is there, so we can say it is unsaturation and unsaturated. And since carbon and hydrogen are there, so we can say it is hydrocarbon. So what is the name? What is the definition would be? Uh, what is the definition of this compound? That it is an aliphatic unsaturated hydrocarbon. Right? An aliphatic unsaturated hydrocarbon containing one or more than one double bond. Right? There is a possibility uh, one a uh, double bond ho ya x is other double bond ho. Right? So since here only one double bond is there, so we can say only containing one double bond. But uh, there are a possibility that uh, compound can contain more than one double bond. So what is the definition, would, uh, what would be the definition? What would be our definition of alkene? It is an alkane, uh, alkanes are an aliphatic unsaturated hydrocarbon containing one or more than one double bond. Understood? Let's see. Yes, sir. Here? Okay. Next topic, what is given over here? Hydrocarbons in valency of means what here uh, carbon satisfy two valency with hydrogen right now if you see alkene so here carbon satisfy two valency with hydrogen right now example if you take alkene so in alkene hydrogen uh, carbon satisfy three valency with hydrogen uh, if you take alkene so in alkene two valency jo hoti hai wo kis satisfy hoti hai hydrogen so wohi second point mein likha hua right and they are what they are not completely fully or satisfied right now or we can say they are deficient in hydrogen <coughs> as compared to alkane alkane may zada hydrogen hote compared to alkane right now and therefore it is also, it is called as what unsaturated saturation is not completed over here saturation matlab completely filled nahi hai jitna hona chahiye utna nahi hai usse kam hai hydrogen matlab jagah khali hai yahan pe aur hydrogen aa sakte hain they are also called as olefins i have already told you uh, alkanes alkene alkyne alkene are called as paraffin alkenes are called as olefin why olefin olefin the olefin word is derived from two word oleum and fins right now fin care uh, oleum means what oil and fin care fins means what uh, to make so here by this uh, two words we can say that what is olefin olefins are the oil making compound right now the compound by which oil can be made is called as oil making compound or we can say olefins understood yes or no hello yes sir yes sir then uh, general formula of alkene is what cn h2n uh, ye bhi humne dekha hai to ye sab humne sab repeat ho raha hai isse pehle kiya hai we have seen right so there is no need to uh, go through it right now if you talk about reactivity to so reactivity alkenes are more reactive than alkane alkane are least reactive then alkene then alkyne alkynes are more reactive compared to this all alkane alkene alkyne if you compare these things so alkynes are more reactive because uske andar khali jagah hai unsaturation is more compared to alkane and since alkane unsaturation is more so vacant place is there to kya hoga wo apne andar isi ko bhi aasani se add karne mein help karega and due to what due to double bond or triple bond therefore alkene and alkyne are more reactive if you talk about alkyne uh, because it consists of three triple triple bonds so therefore it is more reactive than alkene alkene consists of double bonds so it is more reactive than alkene and since alkene consists of single bond and there is no place to add something uh, it is saturated compound completely fully filled compound is there so therefore it is non reactive or we can say least reactive compound understood and this uh, c double bond c 
सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल एज ओलिफिनिक बॉन्ड क्या बोलते हैं हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं ये ही डबल बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑयल फॉर्मिंग के लिए कोई भी अगर फैट एंड ऑयल ये हैव सीन फैट एंड ऑयल राइट ना तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल सो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ फैट सो फैट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हाट इज फैट फैट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड राइट ना मींस व्हाट फैटी एसिड इज इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड Right, saturated means all here all carbon consists of single bond. यहाँ पर fatty acid में क्या होगा सारे के सारे carbon में single bond अगर आपको दिख रहा है तो then we can say it is a fat. If you have double bond in it, double bond आता है जितने double bond बढ़ेंगे तो fat पिघलना start होगा, liquefy होता है start होगा. And if you have uh, means what we can say more double bond come means around uh, Three to four or five, five to six double bonds are there in your compound. Then we can say it is a oil, right? Now it will become oil. Oil fat, जो है पूरा पिघल जाएगा, oil बन जाएगा. जितना double bond बनेगा, वो उतना liquefy होता है, right? So double bond, जो है वो fat और oil में conversion दिखाता है. So double bond is responsible for uh, oil nature of the compound, oily nature of the compound. So therefore, double bond is also called as olefinic bond. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Shaurya, understood? Shaurya. Shaurya, are you there? No response. I'm writing something over here. देवांशी मैम को लिख देना मैं शौर्या Okay, now next is what source of alkane. From where we get alkane? What is the source of alkane? Right now, from where we obtain alkane? Right now, so first here it is given or rather, ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है? So ethylene occurs in small quantity in plant. Right now, plant में भी हम लोगों को क्या मिलता है? Uh, ethylene मिलता है. Alkanes. Right now, ये हो गया. Sorry. हाँ. so if you see in plant from plant we can get alkene a uh, main source of alkene is what petroleum cracking of petroleum if you heat petroleum or hydrocarbon in what uh, very large amount what is cracking we we'll see in uh, what reaction part reaction of alkene or preparation of alkene in that we will see what is cracking if you heat or uh, at very high temperature if you heat alkene Right or any other petroleum product, right? Now, so you will get alkene. Understood? So this is a very uh, what we can say main source of what alkene by which a large amount of alkene are prepared. Understood? Yes. Respond, please. Yes, sir. Okay. So nomenclature we have done our nomenclature last time only. I have never done. I have mainly done the nomenclature. So now what we will do? We will go for preparation and reaction part right so let me show you preparation is given over here let me share my screen Wait, huh? I'm writing the heading. Preparation 
of ethene or in common name it is also called as ethylene preparation of ethylene first is from ethyl alcohol from ethyl alcohol by dehydration method by dehydration method very easy beta so easy ethyl alcohol what is the formula of ethyl alcohol ethyl means what two carbon one two carbon i have written alcohol means what oh so i have written oh and jiska koi nahi hota so kya hota hai h hota hai so if we will put 3h over here 2h over here so this is the formula of ethyl alcohol right na ethyl alcohol then what we have to do we have to d by we have to do dehydration dehydration means what d means what removal of removal and hydra means water removal of water dehydration hydration shun means what process so it is the process by which uh, water is removed so water remove hoga kaise hoga yahan se yahan ka oh ye carbon ka oh ye carbon se h niklega to ye h aur yahan ka oh nikal jayega right agar aapko confusion ho raha hai to main isko acche se likhta hu ch2 single bond ch2 right oh this oh i have written downwards and yahan par h ko maine kya kiya remove kiya bahar ki taraf bahut easily dekho यहाँ से और यहाँ का एच निकल गया ये ओ एच और ये जो वाला एच जो मैंने बाहर निकाला हूँ ये निकल गया ये जो बॉन्ड अंदर आ जाएगा एंड वॉट आई विल गेट आई विल गेट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू राइट एंड वॉटर विल एलिमिनेट राइट सिंस वॉटर इज वॉट टू एलिमिनेट द वॉटर वॉट वी वी नीड वी नीड डीहाइड्रेटिंग एजेंट डीहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी को निकालने में जो हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट सो यू कैन यूज आइडर एच टू एसो फोर मोस्ट कॉमन डीहाइड्रेटिंग एजेंट याद रखना कोई भी रिएक्शन में अगर पानी ऐड करो या पानी निकालो रिमूव करना है तो आप एरो पे ये लिख सकते हैं ये बहुत फेमस वाला है ठीक है इफ यू ऐड दिस ना सो यू हैव टू हीट दिस रिएक्शन एट अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज अनदर थिंग ए एल टू ओ थ्री ए एल टू ओ थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बट इट इज अ नॉट इट इज नॉट दैट मच गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट सो देर फोर if you use this one so you have to heat it about at about 350 degree celsius matlab kya agar aapko pani nikalna hai to aap ye aur ye dono mein se aur bhi bahut sare dehydrating dehydrating agent hai but aapke book mein itna hi diya hai aur uske liye pcl3 pcl5 any calcium oxide and many other dehydrating agents are there but aapke book mein yahi diya hua hai so we'll focus on this अन अगर सब याद नहीं होता यही याद रखो ये कि कॉमनली हर जगह आप यूज करते हैं आपको कहीं से भी वाटर निकालना है तो आप क्या करेंगे ये यूज करेंगे अंडरस्टूड यस यस फर्स्ट ओके राइट सो व्हाट इज गिवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज थियरी पार्ट क्या लिया हुआ है यहाँ पर थियरी पार्ट में वन मूवल ऑफ इथाइल एल्कोहल React with two moles of H2SO4. So, मतलब क्या अगर एक मॉलिक्यूल इसका लिए तो आपको टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टो सो फोर लेना रहेगा राइट ना उसका डबल जितना ये लिया उसका डबल आपको एस्टो सो फोर लेना पड़ेगा ताकि पानी निकालने में हेल्प इफ यू हीट इट अबाउट वन थर्टी डिग्री सॉरी वन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस सो वो क्या होगा अपना जो पानी है वो रिमूव हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा राइट ना देखो यहाँ पे लिखा होगा इट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ वॉटर वाटर वाटर एलिमिनेशन होगा एंड by by use of what? By use of of what? two things, H2SO4 and Al2Cl3. Sorry, Al2O3. These two are nothing but a dehydrating agent. टू आर नथिंग बट अहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे मैंने आपको बताया हो राइट सो ये हो गया हमारा और हम लोग को क्या मिला इथिलीन मिला क्या मिला इथिलीन और इथिन अंडरस्टूड सोनो टेल मी हियर इट इज गिवन यू कैन सी इन डायग्रामेटिक फॉर्म इट इज गिवन हाँ सो इन दिस केस वॉट यू हैव डू यू विल टेक वॉट राउंड बॉटम प्लास दिस प्लास इज कॉल्ड एज राउंड बॉटम प्लास इन राउंड बॉटम प्लास प्लास यू विल टेक इथाइल एल्कोहल एज वेल एज एस्ट्रो सपोर्ट राइट ना एंड यू विल डायरेक्टली हीट इट राइट ना वेन यू हीट ना सो फ्रॉम हियर एस्ट्रो सपोर्ट विल हेल्प टू रिमूव हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ वाटर सो यहाँ से पेपर वाटर पेपर क्या होंगे एलिमिनेट हो जाएगी पानी निकल जाएगा यहाँ से ये जो पाइप लगाया हुआ ये पाइप से एलिमिनेट वाटर पे वो उड़ जाएगा और उड़ के क्या होगा यहाँ से
सॉरी ओके सो वाई वी आर वॉट वाई वी आर यूजिंग ये का ही ऑपरेशन है ना वाई वी आर यूजिंग एनी वेज ओवर रियल सो एनी वेज इज अ ट्रैप विच इज यूज टू दिस एनी वेज सोल्यूशन इज अ ट्रैप विच इज यूज टू वॉट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉरी एसओ टू राइट ना अब ना ये कहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज वॉट फ्रॉम वेर वी गेट तो वी हैव एडेड एस टू एसओ फोर राइट ना एस टू एसओ फोर हमने ऐड किया है तो यहाँ पर इथेनॉल भी ऐड किया है हो सकता है कि बिकॉज ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर वी आर हीटिंग इट सो बिकॉज ऑफ दैट दिस एयर कार्बन विल कम्बाइन विद ऑक्सीजन इट मीन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इवन दिस सल्फर विल कम्बाइन विद मीन्स कम्बाइनिंग कॉम्बिनेशन इज नॉट देट यहाँ से एस टू ओ निकल जाएगा राइट ना एस टू एसओ फोर में एस टू एसओ फोर में से यहाँ से एस टू ओ निकल जाएगा और ये से एसओ थ्री बनेगा एस थ्री में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट एस ओ टू राइट ना सो यहाँ पर यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट राइट ना दिस सल्फर डाइऑक्साइड एंड बाय टू रिमूव दिस सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी आर यूजिंग एन ओ एच ओवर ईयर अंडरस्टूड समझा बेटा कहाँ से एन एच निक हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड निकालना हम लोग को इथिलीन मॉलिक्यूल से है ना हम लोग का ऑपर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर तुम आपने क्या किया इथाइल एल्कोहल लिया यू हैव टेकन एच टू एस ओ फोर एंड यू हैव हीटेड राइट ना आफ्टर हीटिंग वॉट यू विल गेट यू विल गेट टू प्रोडक्ट दैट इज वॉट इथिलीन एंड वाटर वाटर यहाँ से उड़ जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा एंड इथिलीन गैस जो है वाटर अगर एलिमिनेट नहीं भी हुआ तो यहाँ से आप जो है वेपर ये जो पाइप है पाइप से होते हुए जो है दो चीज अंदर जाएगी क्या आएंगी दो चीज एक वाटर आएगा एक इथिलीन गैस आएगी यहाँ पर इथिलीन गैस एंड वाटर पेपर को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे राइट ना सिंस वी आर टेकिंग वाटर ओवर ये सो वाटर जब यहाँ पे आएगी तो वाटर जो है वो कंडेंस होकर पानी बन जाएगा वो आगे नहीं जाएगा राइट ना ये हम लोग उल्टा जो क्या लिया है वाटर चेम्बर लिया है तो वाटर चेम्बर लेने के वजह क्या होगा जो वाटर के जो वेपर्स है वो यहाँ पे क्या आएंगे ठंडे हो जाएंगे और वाटर के फॉर्म में आ जाएंगे तो वो आगे नहीं जाएंगे एंड वो वॉट अबाउट इथिलीन गैस तो इथिलीन गैस विल वॉट बिकॉज इट इज लेस डेंसर देन वाटर सो ये क्या होगा कलेक्ट होगा इन्वर्टर चेम्बर में यहाँ पे ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएगा अंडरस्टूड एंड इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी आए तो टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड वी हैव टेकन एन ए वेच ओवर ईयर अंडरस्टूड रिस्पॉन्ड फास्ट यस अदर स्टूडेंट शौरिया परिधि ओके नेक्स्ट है ब्रोमो इथिन बाय वॉट ब्रोमो इथिन ब्रोमो इथिन मीन्स वॉट ब्रोमो इथिन लेट मी एक्सप्लेन यू बाय रिएक्शन देन वी विल गो फॉर द थियोटिकल पार्ट सो ब्रोमो इथिन आई डोंट नो व्हाट इज ब्रोमो इथिन लेट मी ट्राई टू मेक राइट ना सो व्हाट इज इथिन इथिन मीन्स वॉट टू कार्बन सो आई विल टेक टू कार्बन ओवर ईयर एंड ब्रोमो मीन्स वॉट बी आर वन कार्बन कंसेप्ट ऑफ बी आर ओवर ईयर एंड वॉट remaining one will be what hydrogen so i will put hydrogen over here so this is the formula of bromoethane right now what we have to do we have to remove if you want to prepare uh, what double bond over here single bond ki jagah double bond karna hai to aapko yaad rakhna hai kabhi bhi single bond ko double bond karna hai to aapko kya karna hai remove karna hai kya karna hai remove eliminate karenge to you will get double bond right elimination se kya hota hai double bond aata hai agar koi cheez nikalti hai to double bond aata hai right now 
तो यहां से यू हैव टू रिमूव व्हाट वी हैव टू यू हैव टू रिमूव यू हैव टू रिमूव एचबीआर फ्रॉम दिस क्या निकालना है एचबीआर सो दिस बॉन्ड विल कम अंडर दिस एंड यू विल गेट व्हाट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड एचबीआर विल सेपरेट आउट राइट ना अब ये एचबीआर को निकालना है तो ऑब्वियसली एचबीआर को निकालने के लिए इसका अपोजिट चीज चाहिए है ना जो चीज हम लोग निकालते हैं उसका अपोजिट चीज चीज डालेंगे तो वो चीज निकल जाएगी तो एच बी आर इज वॉट एस इज सो आई विल एड बेस ओवर इयर बेस डालूंगा तो क्या एच बी आर इजिली निकल जाएगा यानी हीट करूंगा बॉइल करूंगा तो वॉट विल अपन यहाँ पर होगा क्या दिस के विल के विल कम्बाइन विद बी आर इंस्टीट्यूट ऑफ एच बी आर हम लोगों को के बी आर निकलेगा अब बोलेंगे सर आपको ऐसा कैसा लास्ट टाइम एच ओ एच निकला था यहाँ पर के बी आर क्यों देखो बी आर जो है बी आर के पास दो पॉसिबिलिटी है बी आर कैन कम्बाइन विद एच इवन बी आर कैन कम्बाइन विद के सो बी आर किससे कम्बाइन करेगा तो जो ज्यादा ताकतवर है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे कम्बाइन करेगा है ना जो पावरफुल ज्यादा है उससे कम्बाइन करेगा तो इफ यू टॉक अबाउट के एंड हाइड्रोजन सो इट इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन इट इज देन दिस राइट ना के इज मोर इलेक्ट्रोन पॉजिटिव के जो है हमारा पोटेशियम इज मोर इट इज मेटल सो इट इज मोर पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो ये पॉजिटिविटी इसकी ज्यादा है तो बी आर को वो पसंद आ जाएगा वो उससे क्या करेगा उससे दोस्ती कर लेगा एंड के बी आर निकल जाएगा ये बिचारे लोग बच गए ओ एच एन एच तो दे विल कम्बाइन तो वट आई विल गेट इंस्टीट ऑफ एच बी आर विल गेट वट के बी आर एंड एच टू ओ अंडरस्टूड यस टेलमिंग ओके सो व्हाट इज गिवन ओवर ईयर जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ देखो सी एस थ्री सी एच टू बी आर वैन रियक्ट विथ के ओ एच अल्कोहलिक ओ एच राइट ना हियर यू कैन सी अल्कोहलिक इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑफ यू कैन से वी बॉइल यू विल गेट वॉट इथिलीन एंड के बी आर एंड वाटर विल एलिमिनेट आउट राइट ना यही आपको थ्री में लिखा हुआ है नथिंग एल्स राइट ना क्लियर है देन Anything else? Next for next method is what general method. General method in general method what we have to do uh, we can prepare ethylene by cracking of dehydrogenation. Cracking or dehydrogen. I, as I told you, uh, alkene or ethylene can be prepared by cracking of alkene. Right now, if you take alkene ethene, ethene what is the formula? Ethene two carbon with hydrogen. Right now. What you have to do? You have to heat it very high temperature. Five hundred. हाइड्रोजन निकल जाएंगे दिस बॉन्ड विल कम इन साइड एंड यू विल गेट वॉट सी एस टू डबल वन सी एस टू एंड हाइड्रोजन विल वॉट इवॉल्व फ्रॉम एलिमिनेट फ्रॉम दिस रिएक्शन अंडरस्टूड सिंस वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल एज डी हाइड्री डी डी हाइड्रेशन ही हाइड्रोजनेशन आएंगे है ना हाइड्रेशन मतलब पानी ना हाइड्रोजन नेशन है ना हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो डी हाइड्रोजनेशन अंडरस्टूड एंड इट इज ऑल्सो कॉल एज क्रैकिंग सिंस वी आर हीटिंग वेरी इट बाई वेरी हाई टेम्परेचर तो यहाँ पे क्रैकिंग नॉइस आती है हम लोग कैसी आती है क्रैकिंग नॉइस एकदम मतलब लग को जला देते तो फटती ना फट 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 का आवाज आती है सो so, वो जो लकड़ी या फिर कोई भी आप वुड वगैरह लो या फिर कोई भी कोई भी फ्यूल लो और उसकी फ्यूल बर्न हिट रहे ना तो जब उस बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे तो वो जलने आवाज आती है उसके अंदर से फटने की क्रैकिंग नॉइस आती है एंड दैट क्रैकिंग क्रैकिंग नॉइस इज ऑल्सो कॉल एज वॉट डी हाइड्रोजनेशन और दिस रिएक्शन इज कॉल एज क्रैकिंग रिएक्शन डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट पायरोलिसिस Why pyrolysis? Pyro मतलब आग पायरा मतलब क्या होता है हाई टेम्परेचर और आग को हम लोग क्या बोलेंगे पायरा तो सिंस वी आर वॉट वी आर डूइंग वॉट रिमूव ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल एज लिसिस ब्रेकिंग इज कॉल एज लिसिस तो वी आर डूइंग ब्रेकिंग ऑफ वॉट माई यूजिंग फ्लेम और एट वाई एट वेरी हाई टेम्परेचर वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड सो देर फोर इट इज ऑल्सो कॉल एज पायरो Understood. Yes, sir. एक ही बच्ची है बार-बार responding. You're not responding properly. Other students, what about you? Yes, sir. Okay. Next topic is what? Next topic: physical property of ethene. So 
दीज आर द प्रॉपर्टीज जैसे हम लोग को याद करना है तो वट इज गिवन अवर ईयर यहाँ पर पहला आप देखेंगे तो नेचर कलर एंड ऑर्डर है ना सो वी हैव टू टॉक अबाउट नेचर सो इथिन इज वॉट इथिन इज नथिंग बट अ गैस सो इट इज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इथिन इज गैस इट इज अ कलर लेस गैस और ऑर्डर ऑफ इथिन इज वॉट प्लीजेंट ऑर्डर प्लीजेंट मीन्स वॉट जैसे पेट्रोल का ऑर्डर देखा होगा ना अपने कैसा होता है हम लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है ना तो देर फॉर सच काइंड ऑफ स्मेल इज कॉल एज प्लीजेंट स्मेल क्या बोलते हैं हम लोग प्लीजेंट सो वट इज द नेचर सो दीज आर दिन इज वॉट कलर लेस गैस विथ प्लीजेंट ऑर्डर then if we talk about solubility as uh, all properties are same right now all properties of alkene alkene alkynes are same if we talk about solubility solubility is same because all are alkene alkene alkyne solubility part is same right now why solubility density part is same beta why solubility and density part is same so first we will talk about solubility uh, why of solubility same because all alkene alkene alkyne all are what uh, hydrocarbon all are what hydrocarbon means what they consist of carbon compound carbon in their carbon means what organic they are organic nature right if you talk about water water is inorganic water does not consist of any carbon right so water is inorganic and uh, these compounds are organic either you can talk about alkene alkene alkyne all are what or, organic compound so uh, i have already told you uh, how to deal with the solubility right uh, organic compound dissolve or soluble in what organic solvent inorganic compound soluble in inorganic solvent right now since our compound alkene is what alkene is organic and water is what water is inorganic so therefore we can say both are different so therefore alkene are does not dissolve in water or it is not insoluble in water we can say alkenes are insoluble in water if we talk about alkyne alkene all these things are nothing but they are organic compound therefore they are insoluble in water because of water is inorganic compound but if you talk about instead of water if you dissolve alkene in organic solvent if you uh, dissolve alkene in organic solvent organic solvent right now organic solvent means what like benzene chloroform etc so if you dissolve in organic solvent so it is dissolved right now it can be dissolved yeah it is what miscible or soluble alkene is soluble in what organic solvent like benzene uh, ether or uh, ester or we can say that uh, chloroform etc these are the acetone right these are the example of organic solvent understood yes third point is density yes. all alkene alkene alkynes all hydrocarbons are slightly less denser than uh, वाटर एंड एयर एयर के मुकाबले में uh, और वाटर के मुकाबले में लोग कम डेंसर हो जाएगा दे आर गैसियस इन नेचर सो दे आर लेस डेंसर इन नेचर लेस डेंसर मीन्स वॉट अगर आप जैसे ये इथिलीन गैस इवॉल्व होंगी तो वो क्या हो जाएंगी उड़ के क्या होंगी ऊपर चली जाएगी वो आपके एटमोसफियर में नहीं रहेगी क्यों बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है तो हवा के मुकाबले में वो हल्का है तो वो जो भी हल्की चीज होती है ऊपर जाती है ना तो यहाँ पर बिकॉज इट इज वॉट लेस डेंसर और लेस लाइटर देन एयर so that that's why kya hota hai ye aasani se evaporate ho jata hai ud jata hai then melting point boiling point uh, it is given as it is we have to reverse by heart this right now so what is the melting point and boiling point of what ethene or ethylene so melting point of uh, ethylene is what uh, 169 right now and boiling point of ethylene is what uh, 10 sorry ya yeah. e minus a minus this is minus is given over here so Uh, what is the melting point of uh, ethylene is what minus 169 degree celsius and what is the boiling point of uh, ethylene is what uh, one minus 110 104 degree celsius understood yes sir yes tell me yes sir okay next topic is what pro chemical property or reactions so we will discuss that reaction chemical reaction so let me uh, write the heading over here <clears throat> chemical property of ethene or ethyne sorry ethylene sorry ethyne to last right first is what catalytic hydrogenation ab jo kiya humne uska opposite karna hai bahut easy hai 
कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन द नेम इट सेल्फ सजेस्ट हम लोग को नहीं याद है तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा बेटा बहुत सिंपल है कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन राइट वट वेव टू वेव टू स्टार्ट विथ वट इथिलीन वट इज द फॉर्मुला ऑफ इथिलीन सी एस टू डबल वन सी एस टू वट इज द फॉर्मुला ऑफ इथिलीन टू द कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन कैटलिटिक हाइड्रोजन में मतलब क्या इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेव टू एड हाइड्रोजन सो आई हैव एडेड हाइड्रोजन एच टू है ना दिस इज नथिंग बट एच टू सो एच टू को ओपन करके लिखा क्या होगा सिंपल सी बात है कभी भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कोई चीज ऐड करेंगे तो उसका एक पार्ट एक तरफ जाता है दूसरा पार्ट दूसरी तरफ जाता है राइट ना सो आप इफ यू एड दिस सो यू विल गेट व्हाट सी एच टू का क्या हो जाएगा सी एस थ्री हो जाएगा एंड जब एडिशन होता है जैसे एलिमिनेशन में क्या होता है सिंगल का बॉन्ड डबल होता है डबल बॉन्ड सी ट्रिपल हो जाता है राइट ना जब आप कोई चीज रिमूव करेंगे तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इन ट्रिपल बॉन्ड बट इफ यू एड समथिंग सो अपोजिट होगा राइट ना इफ यू एड इफ यू एड समथिंग so triple bond will convert to double bond double bond will convert to single bond yaad rakhna and if you remove something remove agar aapne remove kiya to uska wala single bond kya aayega convert hoga kisme double bond mein aur double bond hai usme se koi cheez remove ho jayengi to aapko triple bond milega kya milega triple bond so since we are having what double bond over here and we are adding something so this double bond will convert to single bond so single bond ho jayega aur ye kya aayega cs3 single bond cs3 understood so this is our ethylene and this is our ethene right this hydrogen addition of hydrogen hydrogen is what highly less reactive substance less reactive bahut hi ziddi hai reaction nahi karta padhana pasand nahi hai usko to isko padhane ke liye kya karna padega humko heat karna padega hai na marna padega heat wo heat nahi heat h e a t heat kitna heat karna padega 300 degrees celsius heat karna padega barabar एंड लॉलीपॉप भी देना पड़ता है बड़े अभी अच्छे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरीके यूज करते हैं ना या तो मारते भी है या फिर थोड़ा प्यार मोहब्बत से भी लॉलीपॉप देते हैं ना भाई ये पढ़ाई के रिजल्ट लेके आ जा आपको मैं वॉश दिला दूंगा बाइक दिला दूंगा समथिंग लाइक दैट सो यहाँ पर भी क्या होगा हम लॉलीपॉप देंगे मतलब कैटलिस्ट देंगे निक्कल रैने निक्कल कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे रैने निक्कल अंडरस्टूड तो अभी आगे की सब भी सेक्शन में आपको ऐसे ही करना है कोई भी चीज आपको ऐड करने बोलेगा तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा बस सिंपल समझा चलो करके देखते हैं हम लोग सेकेंड इज वॉट हेलोजिनेशन रिएक्शन वी हैव टू एड हेलोजन इन इट हेलोजिनेशन रिएक्शन सो वी विल स्टार्ट विद इथिलीन फॉर्मूला क्या है सी एस टू डबल वन सी एस टू वॉट आई विल डू हेलोजिनेशन मीन वॉट वी हैव टू एड हेलोजन लाइक क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन राइट ना वी कैन यूज क्लोरिन ब्रोमिन iodine formula of chlorine cl2 br2 i2 right na so i have taken cl2 chlorine right na so kya hoga simple wahi hai ek iske paas jayega ek iske paas jayega what i will get bolo beta ch2 single bond kado yes single bond yahan pe cl aa jayega yahan pe cl aa jayega understood yes sir name of this compound is what ab you pe naming karo to kya aayega 1 comma 2 di chloro naming sikhaya maine na और दिस लॉन्गे चेन ओवर इयर सो इथिन अंडरस्टूड एंड दिस इज इथिन इजी व्हाट अबाउट अदर हां हियर वी विल यूज सॉल्वेंट एज अ सीसीएल4 एज अ सॉल्वेंट राइट ना सीसीएल4 इज और कार्बन टेट्राक्लोराइड सो वी विल यूज दिस सॉल्वेंट एज अ मींस सीसीएल4 विल बी यूज एज अ सॉल्वेंट राइट ना इट इज अ इनर सॉल्वेंट इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन व्हाट इज सॉल्वेंट यू नो ना बेटा सॉल्वेंट क्या होता है पता है ना आपको क्या होता है सॉल्वेंट बोलो सॉल्वेंट क्या होता है नहीं पता सर सॉल्यूट प्लस नो सॉल्वेंट एक्जेक्टली क्या होता है सॉल्वेंट मतलब क्या सॉल्वेंट इज अ थिंग जैसे एग्जांपल दाल हम लोग घर में दाल खाते होंगे राइट ना दाल या फिर कोई भी ग्रेवी खाते हैं तो कोई भी ग्रेवी में कोई भी दाल वगैरह में एक बात बताओ वॉट इज द पर्पज ऑफ वॉटर वॉट इज द पर्पज दाल बनाने टाइम पे दाल में पानी डालते हैं तो पानी का क्या टेस्ट आता है क्या नमकीन लगता है क्या पानी नहीं सॉल्टी लगता है मीन्स नहीं स्पाइसी लगता है पानी नहीं सॉर टेस्ट है पानी का नहीं स्वीट टेस्ट है पानी का नहीं तो वॉट इज द पर्पज ऑफ वॉटर ओवर ईयर हम लोग पानी क्यों क्यों डाले पानी इसलिए डाले ताकि सारे इन्ग्रीडियंट जो भी मैं डाला हूँ वो मिक्सअप हो जाए यहाँ पर पानी का कोई रोल ही नहीं है मगर फिर भी 
सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसका कोई रोल नहीं होता मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इट प्रोवाइड द मीडियम इन द रिएक्शन अंडरस्टूड अरे बोलो चलो यस एक मेरे को करके दिखाओ बेटा यस क्या होगा बेटा ये हेल्प करो मेरे को मेरे को नहीं आता सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू राइट ना इफ यू वॉन्ट टू एड ब्रोमिनेशन बोला एग्जाम में क्या बोला है ब्रोमिनेशन वॉट इज ब्रोमिनेशन वी हैव टू एड बी आर बी आर क्या एड करना है बी आर बी आर वॉट इज द सॉल्वेंट ओवर ईयर सी सी एल फोर फिर से क्या होगा बोलो क्या मिलेगा यस टेल मी क्या मिलेगा हम लोगों एक बी आर इसके पास जाएगा एक बी आर इसके पास क्या मिलेगा बोलो आंसर बोलो इज इट विजिबल ना रिस्पॉन्स पास अभी सिखाया ना मैंने क्या होगा टेल मी सर नहीं नेम 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 बाद में करेंगे पहले स्ट्रक्चर बनाओ क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड नहीं बेटा आपने बोला ना कोई चीज ऐड होगी तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा समझाजन एसिड बाई एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड 